Willkommen zur Supertierminute. Kennst du den Ausspruch, da sehe ich rot? Oder das ist für mich ein rotes Tuch? Meint so viel wie, also das macht mich furchtbar wütend. Diese Redensart kommt von den berüchtigten spanischen Stierkämpfern, wo die Toreros eben diese armen Rinder mit so einem großen roten Stoff reizen. Scheinbar. Denn, dass ein Stier auf die Farbe Rot wütend reagiert, ist bloße Einbildung. Stiere können nämlich Rot gar nicht von anderen Farben unterscheiden. Unser menschliches Auge, das hat drei verschiedene Farbrezeptoren. Einen für Rot, einen für Blau und einen für Grün. Und du siehst jetzt, aus diesen Grundfarben mischt sich das Gehirn dann alle anderen Farben. Also nicht nur rosa, gelb und türkis, sondern alle Farben, die der Regenbogen so hat. Ja. Rinder dagegen sehen nur dieses Farbspektrum. Also wir sehen dieses hier und Rinder sehen nur dieses Farbspektrum. Also ein bisschen grau, grün, ein bisschen blau, lila. Ein Marktstand mit lauter bunten Früchten sieht vielleicht in ihren Augen so aus. Und auch ein Pferd sieht wahrscheinlich von seinem Springparcours nicht das, was du siehst hier, sondern nur diese Farben. Also ein rotes Tuch würde ein Pferd auch nicht interessieren. Was sehen denn andere Tiere so? Ich meine, viele Insekten, die haben ja zum Beispiel diese unheimlich tollen Facettenaugen und setzen ihr Bild aus hunderten Einzelbildern zusammen. Die Wissenschaftler vermuten, dass die Bewegung unheimlich schnell wahrnehmen können, aber dafür nicht sehr deutlich sehen. Eine Biene zum Beispiel, sagen die Wissenschaftler, sieht von einer Lebensmitteldose vielleicht nur diese Farbpunkte. Interessant, oder? Die faszinierendsten Augen in der Tierwelt hat aber wohl ein Meerestier. Ich zeige ihn dir. Es ist der Fangschreckenkrebs. Sein Körper ist ungefähr so lang wie ein Hummer nur hundertmal bunter und seine Augen, die sehen nicht nur fantastisch witzig aus, sondern sind auch unheimlich kompliziert aufgebaut. In einem dieser Augen sitzen zehntausende Einzelaugen und über dieses Band in der Mitte kann er Farben wahrnehmen. Er hat aber nicht drei Farbrezeptionen, so wie wir Menschen, sondern zwölf verschiedene. Und er erkennt damit auch Farben, die du und ich gar nicht sehen können. Ultraviolett zum Beispiel. Ultraviolett ist ein, eine Farbe, die außerhalb dessen liegt, was wir sehen können. Also wir sehen gerade mal so dieses Farbspektrum bis hier. Und da außen liegen noch Lichtwellen, die unser Auge überhaupt nicht wahrnimmt. Die sind einfach außerhalb unseres Spektrums, die sind für uns unsichtbar. Dieses Licht bringt spezielle Oberflächen zum Leuchten, wie zum Beispiel auf diesem Geldschein, diese roten Sterne. Aber wir selber können es nicht sehen. Der Krebs kann dieses Licht aber sehen und das braucht er, um in der Tiefe sein Fressen zu finden. Ich würde dir jetzt gerne ein Bild zeigen, wie der Fangschreckenkrebs seine Unterwasserwelt sieht. Aber das gibt es noch nicht, da sind die Forscher erst dran. Auf jeden Fall bin ich sehr beeindruckt. Danke, lieber Gott.